Keine Wissenschaft ist davor gefeit, von Ideologie oder politischem Aktivismus unterwandert zu werden. Soziologie, Politologie oder auch die Klimaforschung liefern zur Genüge Beispiele dafür. In unserem Antrag geht es heute um etwas ganz anderes, viel Bedrohlicheres, nämlich um eine Gruppe von Studienfächern, die ihre Wurzel im linken politischen Aktivismus der 60er Jahre in den USA haben und die inzwischen auch an deutschen Universitäten das intellektuelle Klima prägen, um nicht zu sagen, vergiften. Postcolonial Studies, Queer Studies, Critical Race oder Critical Whiteness Studies und am prominentesten Gender Studies. Sie sind sehr treffend als Agendawissenschaften bezeichnet worden, weil sie von vornherein von ihrem Selbstverständnis her eine politische Agenda haben, keine ergebnisoffene Forschung zulassen. Wenn Sie das Dogma nicht akzeptieren, dass das Geschlecht eine sozial und sprachlich konstruierte Sache ist, ganz losgelöst von der Biologie, oder wenn Sie von Forschern anstatt von ForscherInnen sprechen, dann werden Sie keine Professur erhalten oder Ihre bald wieder verlieren. Und das sind die geistigen Wurzeln einer geplanten Ampelgesetzgebung, wonach schon Kinder ihr Geschlecht frei wechseln können und selbst die Eltern den operativen Eingriff nicht verhindern können. Da hört der akademische Spaß auf, da wird es gemeingefährlich, meine Damen und Herren. Die wesentlichen Standards seriöser Wissenschaft, Ergebnisoffenheit, Objektivität und die Orientierung an empirischen Daten werden von den Vertretern der Agendawissenschaften als Ausdruck wahlweise patriarchaler oder kolonialistischer, wenn nicht gar rassistischer Diskurse zurückgewiesen. Wissenschaftliche Kritiker werden als politische Feinde eingestuft, die mundtot gemacht werden müssen. Stichwort Cancel Culture. An deutschen Universitäten, ich weiß nicht, ob Sie sich dort auskennen, hat sich ein Klima der Angst und Repression ausgebreitet. Hypermoral und politische Korrektheit triumphieren dort über intellektuelle Redlichkeit. Meine Damen und Herren, politischer Aktivismus in allen Ehren. Wir sind eine freie Gesellschaft, aber es dürfen der Nimbus und die institutionellen Mittel der Wissenschaft nicht dafür missbraucht werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und daher ist es höchste Zeit, dass der Wissenschaftsrat die erwähnten Disziplinen, allen voran die Gender Studies mit ihren 185 Professuren bundesweit, einer umfassenden Evaluation unterzieht und dabei vor allem auch überprüft, inwieweit überhaupt die wissenschaftlichen Standards eingehalten werden. Und wenn das Ergebnis negativ ist, dann muss die Förderung dieser Disziplinen mit Bundesmitteln beendet werden, meine Damen und Herren. Und weil ich immer wieder das billige Argument höre, es wird ja nachher bestimmt auch wieder kommen, die AfD-Fraktion wolle die Wissenschaftsfreiheit einschränken. Das genaue, Gegenteil, das genaue Gegenteil ist der Fall, indem wir Ideologie und unwissenschaftlichen Aktivismus an deutschen Unis nicht weiter fördern, stellen wir die Wissenschaftsfreiheit wieder her, die ihre verfehlte Politik dabei ist, zu zerstören. Wäre dies keine Plenarrede, sondern ein philosophischer Vortrag, dann wäre jetzt zu zeigen, wie die Agendawissenschaften aus dem postmodernen Paradigma quasi als politische Nutzanwendung herausgewachsen sind und wie sie in ihrer geradezu besessenen Fixiertheit auf Machtstrukturen im sozialen Leben und in den Diskursen das intellektuelle Feld sozusagen in selbsterfüllender Prophezeiung in einen Kampfplatz verwandelt haben, der von Argwohn und Hass erfüllt ist. Und es wäre weiter zu zeigen, wie hinter den hochtrabenden, hypermoralischen Parolen von historischer Gerechtigkeit, dem Eintreten für die Nichtprivilegierten, die angeblich immer noch Unterdrückten wie Frauen, People of Color, Homo- und Transsexuelle, ein historisch geerbtes, tiefes Ressentiment steht, das nicht selten in offenen Hass umschlägt. Und dieser korrespondiert fatal mit dem Selbsthass der europäischen Linken. Ich zitiere Jean-Paul Sartre aus dem Vorwort zum postkolonialen Klassiker Die Verdammten dieser Erde von Franz Fanon 1961. Ich glaube Ihnen, dass Sie das nicht hören wollen, aber es muss trotzdem sein. Denn in der ersten Zeit des Aufstandes, schreibt Sartre, muss getötet werden. Einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen auf einmal treffen, nämlich gleichzeitig einen Unterdrückten, einen Unterdrücker und einen Unterdrückten aus der Welt schaffen. Was übrig bleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch. Zitat Ende. Ich erlaube mir einen aktuellen Hinweis, dass Wüten migrantischer junger Männer in Frankreich in den vergangenen Tagen und Nächten 
Über 5.000 brennende Fahrzeuge, 1.000 verbrannte und geplünderte Gebäude, 700 verletzte Polizisten. Das ist ganz wesentlich auch die Saat der postkolonialen Ideologie, die hier ausgegangen, aufgegangen ist. Vor allem, ich komme zum Schluss, zeigt sich das im Unwillen des Staates, sich adäquat zur Wehr zu setzen, weil unsere Leitideologie darin ja eine Art historischer Gerechtigkeit erkennt und beim Weißen angeblich strukturell rassistischen Europäer eine historische Schuld Glauben wir bitte nicht, dass das in Deutschland nicht passieren könnte. Bauen nichts, wir vor, und zwar an der Wurzel, im Denken und in der Wissenschaft. Vielen Dank.